Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui começar com a análise do Bitcoin. Então, eu venho falando, indo contra a manada de gurus, de youtubers que diziam que sempre antes do halving tem uma correção gigante durante uns dois meses, né? E daí depois do halving que tem a explosão nível super supernova de Buran gigante. É... E eu alertei no caso, eu, no vídeo passado mesmo e em vários vídeos anteriores, eu alertava que a correção poderia é, chegar a 32 mil, só que no meio do caminho poderia ter um sinal de que vai parar e vai subir bem acima dos 32 mil. É, tanto que no vídeo passado eu falei né, que pode ser muito menor essa correção pré-halving. Então avisado antes, indo contra a manada, se cumprindo, porque o Bitcoin ele fez aqui um sinal de projeção pela simetria dos pivôs. É uma técnica de projeção. O Fibonacci, é, com Fibonacci também dá para calcular isso, só que isso aqui é muito mais eficaz do que o Fibonacci, muito mais simples. É, então, a, essa técnica de projeção é quando confirma um pivô, a gente projeta né, a primeira onda a partir do fundo confirmado que é aqui. Aqui é o fundo confirmado. Toda a teoria para determinar o que é pivô, fundo confirmado, etc. É, no meu curso eu ensino, alguns cursos de análise técnica que eu tenho no meu canal também fala sobre isso. Daí você teria que assistir para aprender por completo. Mas projeção aqui nos 60 mil, 61 mil para dizer a verdade. Né? 61.336 é a projeção do Bitcoin para essa onda. Tá? O que acontece? O Bitcoin ele tinha dado um sinal de correção ABC que é aquela correção ABC que pode ser pequena ou pode ser um ABC grande até a média 89 aqui tá? só que isso pode é, ser neutralizado quando ocorre um rompimento do último topo como aconteceu aqui faz essa projeção pela simetria dos pivôs e o nosso indicador indica continuidade para subir mais é, então existe a chance de ignorar esse ABC corretivo que não foi feito no semanal considerando que o gráfico a mensal ele está na terceira onda ainda né? ou seja, a gente está na onda 1 2, 3 aqui do fractal da morte tende a correção pode ser que suba mais um pouco, chega aqui daí vai ter uma segunda correção, daí vai ter a onda 5 a onda 5 tende a ocorrer no halving depois do halving, lá durante o halving, etc. E se tiver sinal de continuação aqui no mensal, vai ser rali nível supernova para continuar a alta gigante e os bancos americanos quebrando e bancos pelo mundo inteiro quebrando. O dinheiro das pessoas vai migrar para as criptomoedas. Tende a ser um desespero para que as pessoas é, coloquem dinheiro em criptomoedas, vão colocar mais em Bitcoin, porque ele é o mais conhecido, mas muitas altcoins vão explodir absurdamente com essa com esse encaminhamento digamos assim do dinheiro em uma zona de alto risco que é o, a zona bancária para as criptomoedas que é uma zona descentralizada e as pessoas vão buscar a descentralização para se protegerem das garras dos governos que vão tentar controlar vão tentar confiscar etc portanto projeção, né, indicado aqui uma projeção para que o Bitcoin chegue a 61 mil e pouquinho aqui. No grupo secreto de sinais, quem assina meu grupo tem acesso à minha carteira oficial, você pode estar comprando criptomoedas que tem potencial de 10 mil por cento a 30 mil por cento, temos lá um preço ideal para comprar, etc, todo manejo de risco, você é indicado lá no grupo. E no grupo secreto foi então indicado compra parcial, né? Dia 29 foi indicado compra parcial lá no grupo secreto. 30% só do capital. Por quê? Porque ainda estava perigoso naquela hora. Né? Então, quando 
se encontra um pouco perigoso, eu não posso simplesmente pegar todo o capital acumulado e colocar ali na, na compra do fundo. Após o martelo que ocorreu aqui no gráfico diário, no gráfico, perdão, foi dia 29 foi aqui, ó, ou seja, estava depois de ter batido no fundo, né, um pouquinho depois do, do fundo ali, deu um sinal no semanal que foi o rompimento do martelo positivo, confirmando a confirmando aqui no rompimento desse martelo, confirmando a probabilidade de buscar esse topo. E deu também lá no gráfico diário um sinal eagle, que é um sinal que foi aqui, ó, tá? Esse sinal que tem probabilidade de fazer a, a, aquele fractal da morte, aquelas cinco ondas compostas por dois pivôs de alta. Na quinta onda, se tiver força, poderá fazer a sétima, nona, etc. E continuar um rally de alta absurdo. Então, assim, o diário está indicando que vai explodir. Com o sinal eagle que ocorreu. Então, indiquei a compra parcial da carteira, dos ativos da carteira. É 30% somente do capital, porque ainda era uma situação um pouco a obscura para certificar que era uma alta probabilidade de subir. Agora que rompeu aqui, tende a ir para os 60 mil. Compra aqui, pelo nosso método, foi bem antes. Tá? Então era para ter comprado antes, eu não passei publicamente esse sinal, porque infelizmente não era um sinal tão pleno para estar tá divulgando publicamente. Se você estivesse no grupo secreto de sinal, você teria aproveitado esse sinal que eu passei exclusivo para o grupo. Nem todos os sinais que estão lá, muitos, a maioria dos sinais que estão no grupo não são publicados, não são é, vistos ao público. Portanto, a situação do Bitcoin é essa, altcoins e tokens tendem a explodir, tendem a evoluir significativamente junto com o Bitcoin. Lembrando, o Bitcoin ele tem cerca de... Uh, ele tem aí ó, praticamente um trilhão de market cap né, para ele valorizar a mil por cento, chegar a 500 mil dólares, ele precisaria de umas 10 vezes esse market cap. Então não é fácil a gente ter 5 trilhões injetados no Bitcoin tão facilmente. É... Então altcoins e tokens que para valorizarem 10 mil por cento, 30 mil por cento, requerem muito menos do que um trilhão. Nano é uma delas. Nano, se ela receber... A... Ela vai para mil por cento se ela receber um, uns, uns 10 ou ou 8 ou, ou 10 bilhões só, já dá mil por cento, e para 10 mil por cento é... vai ser cerca aí de... aí, ó, cerca de 10 bilhões, 10 bilhões injetados na Nano, vai dar aí, né, Nano a 75 dólares, ou seja, você comprou por um dólar, é 7.500%, aí um pouquinho, uns 13 bilhões, né? 13 bilhões, ela chega a 100, 100 dólares, dá os 10 mil por cento, ou seja, 13 bilhões perto de, 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 de 5 trilhões que o Bitcoin tem que ter, é muito dinheiro de diferença. Então as altcoins tendem com pouco dinheiro, é, terem valorizações aí extremas. Eu falei uma informação errada, eu acho, a, a, sobre a Nano atingir mil por cento, eu acho, eu falei, é, que eu gravo como se fosse ao vivo o vídeo, tá? Aí não, não tem como, não tem corte, etc., para corrigir isso aí. Mas é esse valor aqui, mais ou menos, 13 bilhões, ó, 13 bilhões de, de volume nele, na Nano, peraí, 13 bilhões, Dividido pelo total de Nano, 133, 248, 297. O nosso preço de compra na Nano é 1 dólar. Aí, 13 bilhões na Nano, praticamente 100 dólares. 10 mil por cento para quem comprou por, por, por 1 dólar, que é o preço que eu sempre indiquei na Nano. Probabilidade de atingir os mil por cento é torrencial. Então, nesse, nesse rally que está acontecendo, mil por cento a Nano pode atingir a qualquer momento. Muitas altcoins e tokens da minha carteira também podem buscar os mil por cento a qualquer momento. E é pouco dinheiro nas altcoins e tokens. 
para valorizar em 10 mil por cento, 30 mil por cento. Ethereum a 10 mil dólares vai dar 10 mil por cento para o método Eagle de longo prazo, onde o Ethereum foi comprado por 120, 220 dólares, para 120 dólares, praticamente 10 mil por cento, se chegar lá nos 10 mil dólares, o Ethereum provavelmente vai chegar, certo? E tá com preço bom a Nano ainda, tá? Dá para comprar, se eu, eu compraria, se eu tivesse grana para comprar agora, nesse momento, eu compraria a Nano, se a Nano tivesse 2 dólares, eu estaria comprando ela ainda, né? para ir acumulando etc ok então pessoal situação das criptomoedas é essa indo contra o ciclo passado temos a correção gigantesca apocalíptica antes do halve né pré halve com chance de ser cancelado ou de ser bem menor ou seja a chance de atingir lá os 61 mil e depois dá uma corrigidinha, daí vai ter o halving, a explosão, nível supernova tende a acontecer. Então era para você ter comprado antes. Eu aqui no meu canal, compra aqui, compra nesses fundos pesadíssimos aqui. Aqui foi compra de 30%, mil por, 30 somente, porque estava uma situação um pouco instável para decidir é, e um pouco obscura. Então eu somente 30% do capital... Foi um erro, né? Porque o ideal seria... Também a gente não sabe se vai bombar para 61 mil. Pode ser que volte, desabe, etc. Mas é, se for para 61 mil e continuar o rally explosivo, foi um erro, mas entramos ainda um pouquinho. Então mesmo eu tendo acertado esse fundo, esse fundo, e o fundão aqui nos 16.700, uma hora eu vou errar. Uma hora eu vou errar, mas nós temos um manejo de risco, a gente entra com menor quantidade, então uma menor quantidade do capital que tinha disponível para comprar para longo prazo foi posicionado aqui e ele está ganhando vamos aguardar a nova correção para entrar mais pesado de novo com o restante do capital acumulado certo agora pessoal então a situação das cripto é, é essa no mundo hoje a grana tende a migrar para as criptos porque os bancos tendem a quebrar vamos falar aqui um pouco das fits o dólar está em tendência de baixa no começo para a maioria das fits tem sinal igual short ainda tá muitos dizem que o dólar é a moeda mais forte mas não é o franco suíço é, é o mais forte a ah, então se a gente for ver aqui o franco suíço contra o dólar ele está ainda em tendência de alta em relação ao dólar a moeda mais forte que tem para você se proteger contra a inflação fora da suíça é claro é você usar o franco suíço Tá, ele está em tendência de alta e está com probabilidade de continuar a tendência de alta. Deu um sinal Eagle aqui. Está corrigindo aqui um pouco, mas tem chance de romper o topo anterior e continuar a alta. É, muitas moedas fitas também estão em tendência de alta em relação ao dólar americano. E a quebradeira dos bancos, que eu já vou explicar que tende a ocorrer provavelmente no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é, tende a fazer o dólar desvalorizar bastante e muitas moedas fitas também. É, na crise de 2008, o dólar americano ele desvalorizou em relação ao real absurdamente, mas depois de seis meses, mais ou menos, eu acho, ele voltou para o preço que ele estava antes e ficou acima do real brasileiro. Então, o dólar para longo prazo contra o real brasileiro é, tende a ser vantagem ainda, porque o real é pior do que o dólar, ah, com certeza. Então, você tem que ter um pouco de dólar, sim, mas durante uns seis meses pode ter uma queda brusca e muitas stablecoins de criptomoedas, como o Tether, podem sofrer com essa quebradeira bancária que tende a desvalorizar muito o dólar. Muitas pessoas podem começar a vender Tether massivamente para trocar por Bitcoin ou outras criptomoedas e, e o Tether pode, infelizmente, quebrar nessa crise. É uma situação triste porque quem está no mercado de criptomoedas ele quer né, vender, fazer seu lucro, quando der os mil por cento pela minha estratégia mesmo trocar o seu dinheiro por stablecoin, stablecoins em qual moeda a gente tem? A gente tem stablecoins em franco suíço? Não tem. Lamentavelmente não tem. Eu, se tem, não tem muita liquidez, eu acho. Tem algumas em euro que são uma porcaria também, não tem tanta liquidez no momento. Então, quer dizer, não tem, só tem, só tem disponível em USD, que é dólar. E é justamente a moeda que tende a sofrer um colapso absurdo por conta desta crise bancária que pode culminar na quebradeira das stablecoins também, ou, ou perda de paridade, 
etc. Inclusive o Tether pode também passar por isso, infelizmente. Não é porque ele não passou na crise passada da USDC e da DAI que ele não vai passar. Então tomem cuidado com isso. Né? Stablecoin é centralizado e é como um banco. É literalmente como um banco as stablecoins. Certo? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui está puxando a internet. Agora a gente tem o seguinte. É... O S&P 500, qual é a situação do S&P 500? Então a gente tem uma situação de crise bancária iminente, onde o mercado americano tende a ser assolado por quebradeira de vários bancos. O Powell lá do, do Fed, ele é mentiroso, ele, ele não fala a verdade, ele é um marqueteiro. Então ele fala que os bancos vão resistir, que os bancos vão ficar bem, etc., o presidente antigo do Fed, na crise de 2008, também falava a mesma coisa. Tá? O problema é achar o S&P esse, esse 500 aqui, que eu não estou conseguindo achar. Eu vou para o Dow Jones aqui. Então tá aí, o Dow Jones ele está numa tendência de alta, deu um sinal Eagle aqui, com probabilidade antes, há meses atrás, eu já alertava que o Dow Jones tenderia a explodir significativamente. Fez a onda 1 do fractal da morte, 2, onda 3, 4, está na onda 5. Agora é o seguinte, ele fez a onda 5. Eu sempre falo para vocês que o fractal da morte após o sinal Eagle, tudo essa questão de fractal da morte, sinal Eagle, você aprende no meu curso. Eu ensino a minha estratégia que, que tem, que usa esses termos, etc. Então faz a onda 1, 2, 3, 4, 5. Se a 5 tiver força, eu tende a fazer a sétima. E assim continuar. Se tiver força na sétima, faz a nona. Mas se perder a força em uma dessas três, né, daí o mercado ele tende ao quê? a fazer o ABC corretivo no caso de tendência de alta. Dow Jones está confirmando, pelo nosso indicador aqui de força, a falta de força compradora para culminar no ABC corretivo. Não pode ser que as bolsas americanas, a bolsa americana, caia um pouco. A tendência tende a continuar de alta, se ela ficar dentro de um certo patamar e fazer certos padrões dentro desse patamar. Então, existe 60% ainda, mesmo com essa correção em andamento. Lembre-se que teve uma correção aqui também. Com essa correção em andamento, tende a continuar a chance de fazer tendência de baixo, de alta. Né? Principalmente com essa crise bancária, a grana também vai para ações, para os leigos vão colocar dinheiro em ações para fugir dos bancos, para fugir da quebradeira dos bancos, então. As pessoas que são leigas, a maioria são leigas, não entende direito sobre criptomoedas, elas vão partir para comprar ações, para fugir do mercado de bancário, para conseguir resguardar o seu dinheiro. É uma alternativa também o mercado de ações, porque é diferente dos bancos. Ah, não é mais seguro do que o Bitcoin e as criptomoedas, que é plenamente descentralizado no caso de criptomoedas descentralizadas. Não stablecoins que são lastreadas... É, em dólar e que o dinheiro da reserva da stablecoin está em bancos que vão quebrar. Né? Então, será que o Tether não tem reserva bancária em dólar dentro de alguns bancos que possivelmente vão quebrar? E o Tether não vai ter problemas com essa quebradeira? Apesar de que o Tether ela comprou Bitcoin como colateral né, para trabalhar com o Tether. Isso é bom. Então é o lado bom da, da empresa Tether, né? que é uma stablecoin importante para que você consiga aí finalizar seus trades de longo prazo e de curto prazo para quem faz trade de curto prazo nas criptomoedas. Então o Dow Jones tende a fazer esta correção aqui. É... Sim, é, já, já confirmou mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele já confirmou, já está já confirmado o padrão aqui de divergência no nosso indicador, indicando a correção forte contra a tendência de baixa. Na realidade, é uma correção. Para saber se é forte, tem que acompanhar. Pode ser que seja pequena, congestione, vai parar por aqui e vai bombar. Tem que acompanhar para saber. Mas pode ser uma correção maior. Tem que acompanhar para saber. Mas o que não precisa acompanhar para saber é chance de correção grande. Chance de correção grande. Como trader, especulador, profissional, você acompanha e vai decifrando no acompanhamento 
decifrando a psicologia do mercado, se vai ser uma correção pequena ou grande e vamos tomar decisão ao longo desse acompanhamento. É assim que se opera. Eu, eu passo a instrução do que você precisa fazer para operar e ganhar dinheiro e não é ficar aqui narrando e fazendo previsões. Operar é totalmente diferente disso. A situação do Dow Jones é essa. Então pode ser que a, ocorra uma correção, mas ainda a tendência é de alta. Porém, a grana da quebradeira dos bancos é, tende, a, tende a ir mais para as criptomoedas e para metais. Para ouro, prata, etc. É, então, olha só. Nós temos aqui, entre os fatos importantes, inadimplência com cartão de crédito nos Estados Unidos explode e rompe topo de 10 anos atrás. Então nós temos aqui a aqui, ó. Topo de 10 anos atrás, cartão de crédito ele simplesmente a inadimplência, ou seja, o povo americano a a inflação tá tão exorbitante. Pessoas sendo demitidas, pessoas sem emprego, pessoas que estavam sem emprego estão tá trabalhando em ah, empregos que, que, que rentabilizam menos. As dívidas aumentaram. Durante o que acontece, pessoal? Durante o coronavírus, 2020 até 2022, 2023, imprimiu-se dinheiro e o povo saiu comprando, fazendo empréstimo. A, 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 os, os bancos, os cartões de crédito aumentaram o limite porque foi o oba-oba, dinheiro de graça. Todo mundo ganhando dinheiro. Então, vamos dar aí é, mais crédito para as pessoas, que a gente vai ter retorno. E está tendo a crise do coronavírus, mas está tudo bem. Tá, a, o mercado está crescendo, o mercado está tá rece tá recebendo aí, as pessoas estão recebendo grana, ninguém está passando fome. Mas dinheiro de graça tem uma consequência. Um dia a conta chega, as pessoas se endividaram, acabou o easy money de ficar recebendo dinheiro de graça do governo, a pandemia acabou, imprimiu-se muito dinheiro no mundo inteiro, ficamos em quarentena, em, ficamos em... Ah, ficamos trancados em casa, sem trabalhar, etc., proibidos de trabalhar para combater a pandemia. E as pessoas foram fazendo empréstimo, comprando coisas, parcelando, etc., e agora a situação está crítica, muita gente devendo, e só aumentando as dívidas, e as pessoas tendo restrições com cartão de crédito, porque não estão conseguindo pagar as antigas dívidas, e a situação está só piorando e crescendo. Rompeu o topo de 10 anos atrás o nível de inadimplência dos cartões de crédito. A questão é o seguinte, isso aqui é nos Estados Unidos. No Brasil também está acontecendo isso. Você vai nos dados do Serasa, o Serasa está ele, ele dizendo que a, os dados com... A inadimplência no Brasil está crescendo torrencialmente. Parece que mais de 80% dos brasileiros, ou 70% mais do que isso, está devendo. E número recorde de, de pedido de recuperação judicial das empresas. Porque se todo mundo no Brasil vai mal, está todo mundo endividado não conseguindo pagar a dívida, a maioria, as pessoas não vão comprar mais as coisas e vão ficar economizando porque elas estão lascadas, ferradas, estão tendo cartões de crédito negado por causa de suas dívidas, etc. E banco negando empréstimo. Então a vida da pessoa arrebenta totalmente. Ela para de comprar. Supermercado, padaria, empresa disso, empresa daquilo, começa a quebrar. Então, tá, tem nível recorde de recuperação judicial aqui no Brasil. Né? Era para você ter investido em criptomoedas antes, em 2022, 2023, quando estava tudo no fundo do poço. Tá? E quem depender de ficar vendendo coisa de empresa, está ferrado. O que vai salvar as pessoas são as pessoas que investiram, que são empre empreendedores, empresários, as pessoas que investiram em criptomoedas. Elas tendem a ser salvas pelas criptomoedas e o seu negócio vai ficar meio que engatinhando ou quebrando, ou vai quebrar o negócio delas. Por isso que tem que diversificar, colocar um pouco de cri em criptomoedas, trabalhar com o seu negócio, ter o seu emprego. Tem que diversificar um pouco, estrategicamente, para lidar com esses períodos de crise. Certo? Outro ponto são os gastos do FED que estão ali 
os gastos do Fed. Eles estão aumentando significativamente, muito mais em relação à sua receita. Então, a gente vê que desde 2000 é assim. E teve um aumento significativo aqui. Né? Teve um aumento aqui em 2020, durante a pandemia, teve um gasto absurdo, né? receita menor, mas continuou aumentando. Está tentando buscar o topo anterior do Covid para romper. Ou seja, situação crítica, gastando muito mais do que recebendo. Outro ponto é que é o seguinte, os bancos americanos eles estão quebrando por quê? A gente tem o, a, o efeito dominó de bancões de outros países que estão expostos ao setor imobiliário americano. Então, semana passada eu já falei do setor a, a, imobiliário americano, que está tudo caro, tem, é, está tudo perdendo valor, os imóveis, então muitos bancos se expõem a imóveis para ter ali um colateral, uma reserva, um colateral para conseguir lidar a, com, com, com seus investimentos e ter aquele colateral para usar depois, vender os imóveis, fazer outros investimentos, etc. Só que está sem liquidez. E o, e o valor dos imóveis estão, está absurdamente é, perdendo valor. Então tem, semana passada eu falei que tinha é, prédios com, menos, com 50% de desconto sendo vendido. Por quê? Tem que vender por isso para conseguir vender. Aqui no Brasil mesmo, para você vender carro rápido, você tem que dar 50% de desconto, senão você não consegue vender, porque as pessoas não estão comprando direito. Isso está acontecendo com casa, essa falta de liquidez está acontecendo com imóveis americanos e muitos bancos estão expostos aos imóveis. O que, que acontece? Bancos do exterior também estão expostos a, a imóveis dos Estados Unidos. Então a Zorra, a, a Ozorra Bank, não sei se é assim que se pronuncia, também está ali exposta, né? Forte, teve um forte prejuízo por exposição do setor imobiliário comercial dos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem bancos americanos quebrando e bancos no exterior que estão expostos ao setor imobiliário americano, que está em queda livre, certo? Está em queda livre. É, vão começar a sofrer prejuízo extremo, muitos investidores vão perceber que esses bancões estão expostos em imóveis americanos que estão desvalorizando o mercado americano imobiliário, em desespero torrencial, onde é, muitos bancos estão quebrando por conta disso, porque o, o colateral deles está simplesmente definhando, virando pó, ou tendendo a virar pó, parecido com a crise de 2008, e os bancos do exterior também estão expostos a, 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 ao setor imobiliário. E bancos do exterior estão expostos também a bancos dos Estados Unidos. Eles têm investimentos também nos bancos americanos. Se os bancos americanos quebrarem, ba outros bancos do, de vários lugares do mundo também tendem a quebrar. Então é um efeito dominó que tende a se espalhar pelo mundo inteiro. Quem tiver dinheiro nos bancos, principalmente milionários, bilionários, você está lascado. Você está lascado, não tem esse negócio de fundo garantidor de, de, de crédito, não. Você vai demorar um, dois anos para recuperar seu dinheiro, se recuperar. Porque não é garantido que o fundo garantidor de crédito, seja de qual país que seja, cara, é, tenha dinheiro para todo mundo. Então, preocupação com o setor de imóveis comerciais se espalha dos Estados Unidos para a Europa. Então, a gente tem o, o, o Deutsche, não sei se é assim que se pronuncia, o Deutsche Bank, que também... Tá. É... o Deutsche Bank aqui da Alemanha tá? e também está se lascando lá então é um efeito dominó que vai se espalhar pelo mundo inteiro tem banco brasileiro que tem exposição em bancos americanos, em imóveis americanos em bancos do exterior, pode ser na Alemanha pode ser no Japão, pode ser em vários lugares do mundo e esses bancos quebrando vai afetar os bancos aqui do Brasil também por isso que eu digo você tem dinheiro em banco, tire uma parte desse dinheiro e coloque em criptomoedas estrategicamente uma parte, você vai correr risco, mas o dinheiro é seu, não vai ter como é, confiscarem de você ou, ou, ou perder esse dinheiro com a quebra dos bancos. E outra parte você guarda em espécie, esconde aí na sua casa. Em espécie é, é difícil é, guardar dinheiro 
em espécie em casa, eu particularmente não gosto, mas uh, se você tem chance, se você é, um, se você é anônimo, né, você, eu não sou anônimo, eu apareço na internet, então eu não posso ficar usando muito dinheiro em espécie. Mas se você é anônimo, é bom, você pode aí esconder uma boa grana uh, na sua casa, em terra, aí na, é, concreta aí na parede, com alguma proteção, etc. E, e deixa a, a grana preta bem escondida aí. Porque cofre vão encontrar, entendeu? E, e vão roubar você. Não é bom ter cofre, não. O bom é esconder. Só que você tem que ser bem anônimo, bem anônimo fazer tudo escondido da sua família e de todo mundo. Para ninguém ficar sabendo. Certo? Ah, é perigoso, mas é mais perigoso deixar o dinheiro no banco também, ok? Então a situação é essa, situação catastrófica, clara e evidente, sinal claro e evidente de uma crise econômica a nível mundial, que vai se espalhar por efeito dominó por conta desses fatores fundamentalistas óbvios que eu estou provando aqui para vocês. Certo? Então já era para você estar posicionado em criptomoedas, dá tempo ainda, você vai pagar mais caro, mas é uma alternativa. Mas a, o ideal era lá no fundo do poço, na crise terrível lá da FTX, lá era a hora, foi lá que eu mandei publicamente comprar, certo? Indo contra toda a manada, a maioria dos influencers teve medo de mandar sinal de compra publicamente, falou de mansinho, eu falei com a agressividade que era para comprar pesado na crise da FTX. Muito difícil, comprometedor, se eu errasse, mais profissional vai agir com, com sangue frio assim. Certo? Então a situação é esta, situação fundamentalista é essa. Só dá uma olhada aqui no IBOV e no ouro. No IBOV e no ouro, peraí. Aqui eu posso retirar isso aqui. Ah, o IBOV... A correção do Dow Jones pode influenciar no IBOV? Olha, o IBOV está na onda 3 do fractal da morte. Ou seja, deu o sinal igual aqui, tem a, fez a onda 3, tem probabilidade de fazer a onda 5. Pode ser que ela corrija mais por influência do Dow Jones, mas tende a fazer a onda 5 e continuar a alta. Essa queda é a oportunidade para você comprar ações para longo prazo aqui no Brasil. É, as ações brasileiras também serão um refúgio para os leigos comprarem é, se, tirarem o seu dinheiro dos bancos sua, sua exposição aos bancos ao banco bradesco né cara que ele parece que ele se lascou aí a situação dele tá bem crítica tá em tendência de baixo ó parou bozu nível apocalíptico aqui no no no, no bradesco Topo duplo praticamente é um topo, quase um topo duplo aqui, né? E tá aqui rompendo esse fundo, tende a desenvolver uma grande tendência de baixa. O Bradesco teve um resultado erra, é, terrível. E com essa quebradeira de bancos no exterior, vai piorar a situação dos bancos do Brasil. Muitos, tá? Muitos bancos do Brasil tendem a piorar a situação tem uma fuga de capital das pessoas para ações que as pessoas a maioria são leigas não entende de criptomoedas vai tentar migrar para o mercado de ações e os sortudos os competentes que sabem aliás sobre criptomoedas vai para o mercado cripto mais volátil mais perigoso mas o dinheiro é seu porque é um mercado descentralizado claro que não é tudo que tá ali é descentralizado mas é um mercado descentralizado tá a gol também teve aí Lembrando, tá, pessoal, é... lá no grupo secreto de sinais, eu passei os sinais da Gol, a gente está com o lucro protegido aqui. E vamos, já estamos com 64% de lucro na queda da Gol. Crise, colapso da Gol foi acertado 100% pelo gráfico. Se você estivesse no meu grupo secreto de sinais, você poderia pegar esse sinal e estar lucrando agora. Esta bolada já está com lucro protegido aqui no 64% e tende a buscar o 1,50% aqui, ó. Né? O alvo da Go é 1,50, tem a onda 5 aqui para cumprir. E vamos ficar, se errar, a gente sai com 64%. Se chegar lá no 1,50, a gente vai lucrar aí uns quase uns 100%, 90%. Se chegar a 80%, eu já vou estar tá zerando aqui para todo mundo, que já é um lucro absurdo, já que vendido, não dá para você ganhar mais de 100%. Comprado, dá para você ganhar mil, 10 mil por cento 
mas o uh, vendido não dá, né? Vai no máximo até 100% o, o lucro. Uh, então, veja bem. Isso aqui é um, um sinal, claro, de que gráficos funcionam e tem gente que implica com gráfico dizendo que não funciona. Mas, factualmente, eu acerto. Pontos de entrada, saída, topo. Acerto crises financeiras e entro antes vendido e ganho absurdos, como é o caso desse sinal da Gol, foi 100% pelo gráfico. Eu não tinha informação privilegiada da, da crise judicial, da crise de praticamente falência da Gol, entrando com recuperação judicial, mas a, foi alertada a psicologia do mercado aqui que uma grande tendência de baixo ocorreria. Eu entrei. Depois veio a notícia de, da, da, da recuperação judicial. O especulador esperto que entrou antes e não seguiu as notícias, porque as notícias estão sempre atrasadas, vai surfar na onda da notícia onde ele entrou, se posicionou bem antes. Antecipação. Então, antecipação é a alma do profissional do mercado. Tá? É, vamos aqui agora para a aula de psicologia do trader. Vamos falar aqui sobre essas questões aqui. Como traders, né? Isso aqui é do livro de Mark Douglas, Trading in the Zone, página 153. Esse trecho diz o seguinte: Como traders, não nos podemos dar ao luxo de cair na ilusão do eu sei o que esperar do mercado. Podemos saber exatamente quanto precisamos de arriscar para descobrir se essa se essa oportunidade se confirma ou não. Então você vê que eu eu não apenas sou teórico, eu aplico isso Lá nos sinais do grupo secreto, para o Bitcoin, o que, que eu fiz com o Bitcoin? Eu, eu não passei publicamente, porque era um sinal incerto. Publicamente eu gosto de passar sinais que têm alta credibilidade. É, e, eu, e o alerta que eu passei foi né, no, no grupo secreto para entrar. Para entrar, deixa eu só mudar aqui rapidinho. Foi para entrar. Né, no, no, foi aqui que eu, que eu mandei entrar bem antes bem antes não, depois do martelo positivo, quando rompeu o martelo, deu um sinal de que vai testar o topo e ah, um pouco de intuição do trader também, alertou que poderia ser uma explosão gigante que poderia ocorrer rompeu o topo, fez uma convergência um padrão de convergência atrasado mas toda aquela explicação que eu dei do mensal lá no começo do vídeo indicando que o Bitcoin poderia então ter a projeção da simetria dos pivôs alcançada lá nos 61.300. É, e a compra foi aqui no dia 29, né? Dia 29. Foi aqui a compra nesse ponto aqui. Passei exclusivamente lá para o grupo secreto de sinais. Por quê? Por quê? Por que foi 30% só do capital disponível para comprar criptomoedas da minha carteira e o Bitcoin opcionalmente? Porque o Bitcoin foi comprado abaixo dos 10 mil até 10 mil, pesado. Depois acabou, alvo 100 mil, que vai dar 10 mil por cento de lucro no Bitcoin. E a, o, outro, o outro dinheiro está tudo em altcoins, é estratégia de especulação para ganhar muito mais. E o que acontece? Foi feito exatamente o que Mark Douglas está falando. Eu não tenho certeza de nada, mas eu tenho chance de alta probabilidade de acerto. Eu vou arriscar aquilo que é viável. Então, eu arrisquei 30% somente do capital ali para o sinal, somente 30% do capital para arriscar no mercado, justamente por conta da obscur... uma parcial obscuridade nesse sinal para comprar pesado, porque tudo indicava uma correção forte. Não ocorreu essa correção do tipo ABC. Aquela correção ABC, depois que faz o fractal da morte, aí tem a correção ABC, que não ocorreu e indica o cancelamento da mesa para fazer mais topos. Tá? Podemos saber que temos um plano específico para encaixar ganho se um trade funcionar, mas é tudo. Se deixarmos que o que pensamos saber se transfira para a nossa interpretação do comportamento do mercado, arranjamos problemas. Ou seja, eu tenho certeza de que vai acontecer isso, então eu vou comprar pesado. Daí o sujeito vende até o carro para comprar pesado uma criptomoeda ou uma paridade cambial e faz uma operação comprada, uma operação vendida, porque ele acaba tendo certeza que é uma ilusão, porque não existe certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada no mercado. Tudo é probabilidade. 
Eu busco trabalhar dentro dos eventos de altíssima probabilidade de acerto, para que quando eu acerto, quando eu ganho, ganho muito, quando eu perco, eu perco pouco. Então, pessoal, ah, no Twitter, Telegram e Facebook, eu passo sinais de graça no day trade, onde menos de 0,5% no mundo inteiro, provavelmente só essa quantia consegue ganhar no day trade, acertar no day trade, porque é muito difícil, é muito chiado para ah, lá no day trade no gráfico de 5 minutos, 1 um minuto para interpretar e acertar, e eu consigo 100% pelo gráfico ter desempenho. Quando eu acerto, eu ganho muito, quando eu perco, eu perco pouco. E são 5 tentativas por semana na aleatoriedade, ou seja, é sinal para petróleo, é sinal para ouro, é sinal para Bitcoin, é sinal para ações. Então é muito difícil dentro de 5 tentativas você conseguir consistência. Né? Hoje eu mandei sinal do petróleo, alertado que explodiria petróleo em baixa, todo mundo pessimista. Né? Aqui você tem o um histórico dos sinais, então são cinco tentativas por semana. Semana passada terminamos com dois acertos, três erros. Quando ganha, ganha muito, talvez. É, ganha muito das vezes que acerta, muitas vezes, né? Às vezes não tem tanto desempenho, mas muitas vezes sim. E daí você consegue no longo prazo terminar positivo. É assim que funciona. E tem os stops, também tem os erros. E no petróleo tá aí, ó. Lá no fundão petróleo, né, deu um stop, aqui deu uma nova entrada, quase chegou no 3 para 1 de risco ganho. Foi por 5 centavos que não chegou no, 5, no 3 para 1 de 5 ganho. Tem chance, né? É, só que está com o risco zerado porque deu 2 para 1. Então as instruções que eu passei foi, deu 2 para 1, você zera o risco. Então essa, essa entrada 2 está com risco zerado. E foi ao vivo. Então não tem como manipular isso. Os gurus de criptomoedas, os Influencers de, de cripto, de ações, etc. O que, que eles fazem? Eles te dão 100 oportunidades. Quando ele acerta uma ou duas, ele, ele canta a bola dele. Aqui são cinco tentativas por semana. Na aleatoriedade. Cinco tentativas. Então é muito difícil ter desempenho. E é ao vivo. E gravar operações. Onde essas operações elas estão gravadas. E gravar essas operações e mostrar o lucro da conta não compensa porque charlatões e pilantras pegam 10, 20 contas perdem nas 19 contas e aqui ganhou durante 6, 3 meses só ele mostra que ganhou uma bolada lá com 100 dólares, com 1 mil dólares e você cai e compra o custo desse cara mas com 5 tentativas por semana nesses acertos pelo Twitter ao vivo é muito difícil então isso aqui prova primeiro que gráfico funciona que eu sei sobre gráfico se você aprender com comigo, se você fizer meu treinamento aprender comigo, você está aprendendo com alguém que prova ao vivo e contra fatos não tem argumentos, gráficos funcionam, trade funciona só que é difícil se fosse fácil, todo mundo no mundo estaria aí nas cinco tentativas fazendo os acertos que eu faço, na aleatoriedade ainda, então é muito difícil mas vocês estão falando com alguém que sabe o que está fazendo tá? então quando eu faço as análises de bitcoin de ouro essa mesma, se eu acerto nos 5 minutos, eu consigo acertar no semanal. Para projeções de médio prazo. Quando passa de um ano, 100% pelo gráfico, não tem como acertar, só fundamentos. Eu também sou fundamentalista em criptomoedas e em ações, mas também sou grafista, sou mais grafista para saber os pontos de entrada e saída. Eu mesclo os dois, fundamentos com, com gráfico para é, otimizar os meus ganhos no mercado. Certo? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Se você deseja fazer o meu treinamento para você conseguir fazer isso aqui no petróleo, que eu estou fazendo ao vivo, em qualquer outro mercado, desde que tenha liquidez, entre em contato comigo para fazer meu treinamento. Em março vai ter um novo treinamento. Se inscreva porque as vagas são limitadas e você ganha o um grupo secreto de sinais para ter acesso à minha criptocarteira de longo prazo e os sinais de swing trade também para vários mercados. Ou você pode comprar o um grupo secreto de sinais muito barato ah, para você seguir os sinais e a minha carteira de longo prazo e lucrar. Ok? Vou ficar por aqui. Muito obrigado. Se inscreva no Twitter, Telegram e Facebook para ver os sinais, notícias que são exclusivos para lá. Obrigado. Até mais.